హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన ఛానల్లో ఈరోజు నుండి జావా కోర్స్ ట్యూటోరియల్ అనేది అయితే నేను అప్లోడ్ చేస్తూ ఉంటాను డైలీ వీడియోస్ అండ్ ఆ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ సిమ్మల్ని అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్కి నోటిఫికేషన్ ధరా పొందుతారు అండ్ ఈ రోజు నుండి మనము ట్యూటోరియల్ పార్ట్ వైజ్ గా మనం అప్లోడ్ అయితే చేస్తాను నేను వీడియోస్ అనేది అయితే మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అండ్ ఈజీగా జావా అనేది అయితే నేర్చుకోండి అసలు మనం జావాలో బేసిక్స్ నుంచి నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తాను మీరు ఈ వీడియో అనేది అయితే స్కిప్ చేయకుండా చూడండి అండ్ ఈజీగా వీడియోస్ అనేది చూసి ఈజీగా నేర్చుకున్నాము అండ్ ఈ వీడియోలో మనము జావాలో ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి అసలు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అంటే ఏంటి సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఏంటి ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఏంటి జావా జావా ఫ్యూచర్స్ ఈ వీడియోలో పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ చాలా ఈజీగా నేర్చుకుందాము అండ్ డైలీ అప్లోడ్ అయితే చేస్తాను వీడియోస్ అండ్ ఇక్కడ చూడండి మనకు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు ఏ ప్లాట్ఫామ్ టు కంట్రోల్ ద హార్డ్వేర్ మనము ప్రోగ్రామింగ్ అంటే కోడింగ్ అనేది ఏదైతే రాసిన తర్వాత అదే మనం కోడింగ్ రాసేదాన్ని ఆ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అంటే మనకు ఒక యాప్ వర్క్ కావాలంటే మనం కోడ్ అనేది అయితే రాస్తాము ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ అది మన ప్లాట్ఫామ్ గివెన్ టు ప్లాట్ఫామ్ టు కంట్రోల్ ద హార్డ్వేర్ అంటే మనము ఇప్పుడు విండోస్ కానీ లినక్స్ కానీ ఇలాగ మనము డెస్క్టాప్స్ కానీ ఇలాంటి దాంట్లో మనము యాప్స్ అనేది అయితే క్రియేట్ చేసి డిప్లాయ్ అయితే చేస్తాం కదా దాంట్లో మనకు వర్క్ అవడానికి ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అది అయితే రాస్తాము మనము మనకు ప్రోగ్రామింగ్ అనేది అయితే రాసిన తర్వాత మనకు వర్క్ అయితే అవుతుంది ఇది సింపుల్ గా ప్రోగ్రామింగ్ అంటే సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు ఏ ప్లాట్ఫామ్ టు కంట్రోల్ ద హార్డ్వేర్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకు వాట్ ఆర్ ద ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మనకు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి అండ్ మెయిన్ వచ్చేసి మనకు జావా పైథాన్ సి సి ప్లస్ ప్లస్ ఎక్సెట్రా మనకు జావా అనేది అయితే ఈజీగా నేర్చుకుందాం మనము డిమాండ్ ఉన్న ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ పైథాన్ కూడా ఇవన్నీ మనం ఈజీగా అయితే నేర్చుకోవచ్చు అండ్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఏ ఆటోమేటెడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు రియల్ గా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ గా సొల్యూషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ప్రీవియస్ గా చూసుకుంటే మనకు బ్యాంక్కి వెళ్ళి అమౌంట్ అనేది అయితే క్యూలో నిలబడి తీసుకోవాల్సి ఉంటుండేది అప్పుడు అండ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చేసి మనకు విత్డ్రాల్ చేసుకోవడానికి అండ్ మనీ అనేది అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడానికి వేరే వాళ్లకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి విత్ మనకు ఇప్పుడు యాప్స్ అనేది అయితే వచ్చాయి ఆ యాప్స్ ని మనకు సాఫ్ట్వేర్ అనేది అయితే వస్తుంది సాఫ్ట్వేర్ అనొచ్చు బట్ ఆ సాఫ్ట్వేరే మనకు ఆటోమేటెడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకు అప్పుడు మనకు మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే బ్యాంక్కి వెళ్ళి వాళ్ళకి స్లిప్ రాసి వాళ్ళకు అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసేటోళ్ళము అది పెద్ద ప్రాసెస్ మనకు చాలా ఇబ్బంది అవుతున్నది బట్ ఇప్పుడు కాలంలో చూసుకుంటే మనకు యాప్స్ ద్వారా ఈజీగా విత్ ఇన్ సెకండ్స్ లో మనకు అమౌంట్ అనేది అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది మనకు రియల్ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేసేదాన్ని మనకు సాఫ్ట్వేర్ అంటాము అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ ఎన్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇక్కడ ప్రాసెసర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఈజ్ లైక్ మనం మనం యూజ్ చేసే ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి కదా విండోస్ కానీ లినక్స్ కానీ మ్యాక్ కానీ ఇలాంటివి ఇవే మనకు ప్లాట్ఫామ్ అనేది అయితే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ప్లాట్ఫామ్ లో అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ ప్రాసెసర్స్ అయితే ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఇది ఒక ప్లాట్ఫామ్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ జావా ఇదండి మనకు మెయిన్ ఈ రోజు నుండి మనకు జావా గురించి అయితే పూర్తిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అసలు జావా అంటే ఏంటి Java is a platform independent that is an application develop using Java can run on different platforms. When we see C, we have to write C coding and we have to write a system and we have to write a Windows and Linux system. That is a pure dependent programming language. Java is a platform independent. ఇప్పుడు జావా ఒక సిస్టమ్ విండోస్ లో మనం కోడ్ అనేది ప్రోగ్రామింగ్ రాసిన తర్వాత మనకు లినక్స్ లో ఈజీగా రన్ చేసుకోవచ్చు దాన్ని ఆ కోడ్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు అందుకే మనకు ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ అంటుంది జావా వచ్చేసి ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ జావా ఈజ్ ఏ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఇది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ అండ్ ఓపెన్ సోర్స్ ఈ జావా వ
అండ్ ఇదండి మనకు ఈ రోజు వీడియోలో ఇంట్రొడక్షన్ అయితే జావా గురించి సింపుల్ గా అయితే చెప్పేసాను అండ్ ఈ వీడియో అనేది అయితే మనకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆన్సర్స్ కూడా నేను పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను అండ్ మీరు జాబ్ కు ట్రై చేస్తున్న వాళ్ళైతే మీరు ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే నేర్చుకోండి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఈజీగా ఇంటర్వ్యూ అనేది అయితే క్రాక్ చేయొచ్చు అండ్ ఈజీగా మనకు చెప్పిన వీడియోలోనే మన క్వశ్చన్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసి నేను లాస్ట్ నా చెప్తాను అండ్ ఇక్కడ చూడండి వాట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గివెన్ టు ఎ ప్లాట్ఫామ్ టు కంట్రోల్ ద హార్డ్వేర్ వాట్ ఈస్ సాఫ్ట్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ ఈజ్ ఎ ఆటోమేటెడ్ సొల్యూషన్ ఫర్ రియల్ వర్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వాట్ ఈస్ ప్లాట్ఫామ్ ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ ప్రాసెసర్ అండ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అండ్ వాట్ ఈస్ జావా జావా ఈజ్ ఎ ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ దట్ ఈజ్ అన్ అప్లికేషన్ డెవలప్ యూజింగ్ జావా can run on different platforms platform is nothing but combination of our processor and operating system java is object oriented programming language most of it is free and open source java features such as completely object oriented programming language simple and security platform independent memory management and collections thanks for everyone అండ్ ఈ వీడియోలో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి అండ్ టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ అయితే ఇస్తాను దాని మీద క్లిక్ చేసి జాయిన్ అయిపోండి మీరు డౌట్స్ ఉంటే అక్కడ కూడా మీరు అడగచ్చు నేను వెంటనే రిప్లై అయితే ఇస్తాను ఇలాంటి వీడియోస్ మీకు మరిన్ని కావాలంటే మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన బెల్ సిమ్మల్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చేసిన వీడియోస్ అప్లోడ్ చేసిన వెంటనే మీ మొబైల్ కి నోటిఫికేషన్ ద్వారా పొందుతారు అండ్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్